todas e todos, estamos aqui mais uma série dos concertos didáticos da Sociedade Bar, da Bar Society. Uh, essa série aí começou a pedidos dos nossos apoiadores para explicar um pouco, um pouco sobre os instrumentos, já que a gente utiliza instrumentos de época, que não é muito comum, então não são os instrumentos que a gente encontra em orquestras normais, então, existem algumas particularidades, então a gente decidiu fazer essa série especial, nossa série de férias. E para hoje, falando sobre os oboés, eu tenho aqui a Natália Chaim, que é uma grande especialista em instrumentos históricos e é a mestra de oboé de todos os oboístas brasileiros aqui e minha amiga querida que estamos aqui para a gente conversar um pouco. Tudo que eu sempre quis saber e nunca tive coragem de perguntar, este vai ser Sobre o momento. Sobre o Agua Barroco. Sobre o Agua Barroco, exatamente. Super prazer estar aqui, Fernando. Obrigada pelo convite. Prazer todo, todo. Então, acho que para a gente entender um pouco o, o, o oboé, né? uh, às vezes muita gente confunde vendo o oboé moderno lá com o clarinete, né? os instrumentos têm essas exatamente. semelhanças. Exatamente, com o fagote também, né? muitas pessoas não sabem a diferença exatamente entre o oboé e o fagote. Exatamente. Que são da mesma família, mas é um instrumento muito mais comprido, né? maiorzão. O oboé é, parece o clarinete, assim, a gente acaba sempre falando, você conhece o clarinete? Uhum. Ele é da família. A grande diferença dele para o clarinete é que o oboé tem uma palheta dupla, que a gente uhum. chama, né? São duas partes da cana, como essa aqui, por exemplo, que são unidas, né? São duas canas duas que são canas que fixadas. Nós, fixadas, né? Essa palheta nós mesmos fazemos, né? Uhum. Então, a gente compra uma cana inteira, ela vem, é um pedaço de bambu, uhum. né? é um tubo de, bam, de bambu da cana, que hoje em dia a gente já pode comprar ela já goivada, uhum. né? é mais fácil hoje em dia do que era antes, que a gente uhum. tinha. Apesar que hoje em dia tem gente ainda, né? vários oboístas, que compram os tubos inteiros e uhum. deixam secar e tem as máquinas para fazer essa... Essa palheta, a goivagem, né? Nós, no caso, compramos já, ela, você pode comprar já meio feita, digamos uhum. assim. E, e aí todo esse processo é um processo muito artesanal, uhum. que vem desde a época do barroco, desde antes, na verdade, né? E que ainda continua até hoje com o oboe moderno, né? Uhum. Então nós dobramos e moldamos no tubinho até ela funcionar. O clarinete já é só um pedaço, né? Uhum. E o outro lado é a própria, o bocal, o bocal né? A boquilha. Exatamente. Então são essas duas palhetas que vibram uma na outra, né? Diferente do, do clarinete que a, a palheta vibra encostando no Exatamente. No bocal. Aqui a palheta basta você pegar, é, não precisa nem do oboé, né? Você tira esse som, dá para brincar, né? Aham. Uhum. Olha. <risos> Conforme você coloca o lábio, você já consegue você vê, tirar vários, é, várias notas, né? Uhum. De meio desafinado, mas sai alguma coisinha, dá para brincar. Uhum. E os primeiros instrumentos, então, o oboé ele vem da charamela, né? De, de, esses instrumentos ainda da Idade Média, né? E... Exatamente, eu acho que ele é um descendente direto do aulus, né? Uhum. O aulus, né? Muitas pessoas pensam que era uma flauta dupla, né? Exato. Mas, na verdade, ele já tinha é, a palheta interna, né? A cana, uhum. eu acho que dos instrumentos de sopro, talvez seja um dos mais antigos, né? Uhum. Ele foi se transformando, mas essa questão da cana e pôr na boca e tirar um som que nem eu brinquei agora, uhum. é uma coisa que vem, sei lá, lá da, dos gregos, uhum. né? Quer dizer, isso foi passando, foi se transformando. E, e aí, então, o que hoje em dia, o que a gente... Bom, a gente pensa a charamela, que é o instrumento mais da Renascença, uhum. né? É, foi sempre usado como um instrumento, na verdade para ser tocado mais na rua, um instrumento forte, né? Uhum. Então, é, ligado a uma música mais é, é, folclórica, né? Digamos uhum. assim, tanto que hoje em dia continua, né? Na Espanha, uhum. tem vários países ainda que usam essas charamelas em festas, é, bandas... Populares. Né? Populares, exatamente. E uma coisa, então, essa, essa palheta encontrando, então, o corpo do instrumento, né? Uma espécie, vamos chamar de flauta, né? Uhum. Que daí tem as dimensões para fazer a nota, tudo. Tem 
esse timbre maravilhoso, esse timbre lindo do oboé. Exatamente. Ela precisa... É, nós temos aqui duas partes, né? Aqui é a palheta. Então, aqui é a cana que nós emendamos nesse é, tubinho aqui. Que esse aqui, no caso, é um tubinho de corda inglês, uhum. né? Que nós, isso, hoje em dia a gente tem as facilidades, né? Dos tempos uhum. modernos, se compra numa loja. Isso aqui que é um tudel, que, no, que normalmente o próprio construtor é, vende junto com o oboé. No, no oboé moderno não tem o tudel, né? Ele já é colocado... Ele já é junto, uhum. né? Você monta a palheta direto no tudel, uhum. não tem essa segunda parte, né? Aqui, no caso, a gente emenda e faz um tubo mais comprido. Uhum. Para né? conectar no... Para conectar... No oboé. Então, esse aqui, no caso, é o, é o oboé barroco, né? Uhum. É o, o avô do oboé moderno. Eu falo que ele é o avô porque tem também o oboé clássico. Uhum. Ainda tem o oboé romântico, né? Uhum. No meio do caminho, até chegar no oboé moderno, que é o que a gente conhece hoje em dia e vê nas orquestras. Que é uma invenção do século XX mesmo, né? Século XX, yeah. exatamente. E o oboé barroco... Essa madeira que nós usamos é o bucho, boxwood, né, uhum. em inglês. É, hoje em dia, os obés modernos, a gente vê que eles são pretos, eles uhum. são feitos normalmente de ébano, uhum. né? Por que isso? Porque o ébano é uma madeira mais rígida, uhum. né? E por, como ele é entupido de chaves, né? Uhum. É, a madeira não pode ter tanta dilatação uhum. e o bucho já incha e encolhe né, bastante uhum. com, com a umidade, com a diferença de temperatura, então, por isso que foi mudado conforme foram colocando as chaves. Do uhum. oboé barroco até o oboé moderno, eles foram pouco a pouco acrescentando as chaves de, essas chaves de metal. Uhum. Essa chave, por que que, antes de tocar um pouquinho, por que que ela foi, né? Aqui, nós, para tocar o dó grave, a gente precisaria tampar essa chave aqui de baixo, uhum. o dedo não alcança, por isso que a chave é aqui. A mesma uhum. coisa com a chavinha do mi bemol, o, uhum. o buraco é muito, grande, muito longe, né? Uhum. Aí, no oboé clássico e, e romântico, uhum. na verdade, aí tem uma questão do estilo, do gosto musical, né? Uhum. O oboé barroco, vou colocar então aqui para mostrar um pouquinho. Vou ver se ela, se ela está úmida o suficiente para não... Senão ela não soa, né? Interessante, é porque ela, ela não ela, vibra, né? Exatamente, ela não vibra. Ela precisa estar úmida para vibrar. Por isso que ela tem um tempo de vida, uhum. né? A palheta, ela dura, dependendo de quanto você toca, pode durar de um mês, a, a, pode até durar seis meses, né? Assim, a palheta boa, a gente economiza ela, a gente não fica tocando ela muito, porque também contamos com isso. Às vezes a gente faz, ela tá igualzinha, linda e não sei porquê. Acho que talvez pela qualidade da cana, umas funcionam muito bem, uhum. outras não. Às vezes a gente, principalmente quando é principiante, a gente erra muito, então a gente... Acaba perdendo muitas, né? Sim, sim. Mas tem o imponderável, que é o bonito disso também, né? Uhum. Que às vezes você faz tudo, tá lindo e, poxa, por que não funciona, Exatamente. né? É. Sabe que no cravo também tem essa coisa, né? De a gente fazer o voicing, né? De apontar o plectro, você vai lá. Tinha uma época que eu usava micrômetro pra ver se tá tudo perfeito. Ó, oh, perfeito. Botava um somzinho, blum, feio. É. Aí, às vezes, de qualquer jeito, dava um som bonito, assim. É meio na sorte um pouco... Um pouco na sorte, exatamente. Usando, a, claro, a técnica, a precisão, tudo, mas nem sempre isso. Nem sempre é garantido é o garanti... sucesso, né? Exatamente, é. <risos> no oboé barroco, a gente tem o dedilhado parecido com o da flauta doce, né? Como não tem as chaves, é, nós temos as posições que a gente chama de forquilha, que são essas posições assim, né? Com uhum. o dedo levantado. E no caso do oboé, você vê que tem aqui dois é, buracos divididos, né? Uhum. Que também nós tocamos... É, a, os meio tons, né? Uhum. Sol, sustenido, fá, fá sustenido. Todas essas notas que são meio buracos ou forquilhas, elas têm um som mais escuro. Uhum. É, então, o timbre do oboé, como quase em todos os instrumentos barroco, ele é desigual, uhum. que era uma coisa que era o muito... O charme. É o charme, exatamente. Uhum. A gente não quer o igual, né? Uhum. A gente quer o, o claro e o escuro, né? Exatamente. Como a estética barroca para tantas coisas, obra de arte, né? E isso tudo, né? A gente encontra na arquitetura, até na própria forma da música, né? A estrutura do concerto de um rápido e lento, os contrastes, né? Exatamente. Ele é sempre feito desse colorido, Exatamente. né? Exatamente. É, 
Então, ter uma nota boa e ter uma nota ruim, Exatamente. isso é, é maravilhoso. Isso né? é maravilhoso. E não se queria que fosse igual, né? Uhum. Isso era tido, inclusive, como parte do afeto musical, uhum. né? Bar, quantas vezes ele escreve uma cantata, uma área super difícil, muito escura, e está falando de dor, de uhum. sofrimento, né? Como um ré maior que nós estamos tocando tanto agora. Exatamente. É uma cor brilhante, uhum. né? É, então, era um recurso muito usado. E nos instrumentos de sopro, isso fica muito em evidência, uhum. eu acho, né? Se a gente pega aqui, vamos tocar um sonzinho, vamos ver se funciona aqui. Esse é um sol, um sol é uma nota brilhante. Uhum. Sol sustenido, a gente já. já vê que ele é um passo atrás. Uhum. Se eu quiser soprar mais, ele vai sair a oitava de cima, vai sair o harmônico, uhum. né? Uhum. Então, você tem que respeitar, né? Uhum. É até aí o, o lugar dele, uhum. né? na estética depois que foi se transformando, eles não queriam mais isso, né? Uhum. O gosto foi, não, vamos tocar forte, né? Vamos ocupar grandes salões, uhum. né? A gente não que Eu acho que as pessoas também, os compositores, a estética não queria que a tonalidade fosse um empecilho, né? Uhum. Para se tocar forte, né? Para se tocar forte, o virtuoso, uhum. né? 
É... Inclusive, né, tem, tem muitos textos dos oboístas mesmo, do século XIX, os franceses, né, eu não, não recordo qual, mas falando dessa, dessa discussão entre as chaves, né, muitos ainda gostavam ainda do jeito, entre aspas, antigo, né, porque Exatamente. era muito mais sofisticado, muito mais rico, ele fala mal, né, esses músicos uh, de hoje em dia que querem tocar com os instrumentos com as chaves, querem tocar tudo forte, né? Não tem a sutileza, não tem... Uh, um refinamento, O refinamento, né? exatamente. É. Então, exatamente. é visto como uma coisa pejorativa, mas, mas infelizmente, foi o que... Aconteceu. Aconteceu, é. e né? Eu acho que é assim, e, e nós vivemos isso, né? Uhum. Assim, a gente vai para um, um Spotify, pôr a música, né? E a gente, não, eu quero o LP, né? Exatamente. É que tem muito mais riqueza sonora, né? Com certeza. É. E, e, e assim como hoje em dia as coisas, elas é, se permaneciam e, e tinham as duas na mesma época durante muitos anos. Exatamente, né? é. é. Você tem um pouco essa ideia da ruptura. Não, veio um instrumento, ninguém mais tocava, não, é. né? E existia ainda... O próprio Conservatório de Paris uh, ainda tinha professores que ensinavam Uh, ainda na escola antiga, com, com menos chaves, né? E, e... Exatamente. Então, é, essas chaves elas foram indo pouco a pouco e, e, claro, não era um mundo tão globalizado, né? Como hoje em dia, os países também iam aos poucos acontecendo, né? Exatamente. Então, um país era mais para frente. A Itália, nessa época do fim do barroco, era muito avançada, né? Tinham muitos virtuoses, né? E eles começaram a puxar a... A, a, a introdução das chaves no, nos oboés. Esse instrumento, que modelo que ele é? Ele é um modelo Denner. Denner, um instrumento uhum. alemão. Um instrumento alemão. Então, a gente tem algumas, alguns... Esse, então, isso aqui é um, é um oboé que é uma cópia, né? De 1705, mais ou menos assim. Alguns modelos é, ficaram muito bons, ficaram mantidos muito bem em museus, né? Uhum. O mais famoso é o Stansby, uhum. é um modelo inglês. É um oboé com um som um pouquinho mais aveludado, é. né? Um pouquinho mais fechado. Denner Diferente é um... do Anquiute, né? O do italiano. Que Anquiute, exatamente, que já é mais aberto. O Denner também é um instrumento mais presente, digamos uhum. assim, né? É... Então, ele é uma cópia, é, né? É muito interessante, né? Como tem a ver também um pouco com a linguagem também, né? Ele tem... Essa, essa coisa presente também tem um pouco... Ele tem uma dicção mais de consoante, né? Assim, até... Não sei, eu faço é, essa simbologia tem, é. com, com a língua, né? O alemão, né? Que... Eu acho que sim, né? Eu acho que tem. Assim como o oboé francês, o Oteter, uhum. ele, ele tem uma outra... A, a articulação, ela funciona um pouco diferente. Ele é mais aveludado também, uhum. porque a gente estava falando lá da charamela, voltando um pouco nesse assunto. É, depois, quem, na verdade... É, construiu talvez o primeiro oboé mais ou menos parecido com esse, foi o Oteter, uhum. né? O Oteter e a família do Oteter, uma, uma família imensa Exato. de instrumentistas de sopro e do o Filidor uhum. também. E eles ali traram músicos do Luiz 13, 14, 13, 14 15, né? 15 também. 15 também, né? exatamente, as gerações ficavam uhum. lá, né? E, e naquela época a charamela, esse, e daí começou um proto-oboé, era muito usado para nas caçadas, né? Eles então eles iam. Eu fico imaginando tocar o boi cavalgando, né? Uhum. As <risos> é, bandas, né? Do próprio Luiz XIV, né? Então eles eram, eles tinham que ser menores, né? Uhum. Menores para poder andar, não ficar carregando aquilo mais fácil e muito fortes, uhum. né? Porque era uma banda ao ar livre com é, tímpanos, tambores e trompetes, uhum. né? E isso chega tarde também, depois, né? O próprio Handel, né? A música aquática, né? É... Exatamente. Ficou uma tradição, né? Exatamente. Se vários compositores, assim, como exatamente, como Handel e Telemann também, Exato. trazem muito essa herança do oboé na banda, né? Uhum. Curioso que o oboé hoje em dia não é instrumento de banda, né? Eu sempre me pergunto por que, que não se manteve, né? Eu acho que é porque é muito difícil de tocar, Talvez, né? É. <risos> Thank you. 
uma vez um amigo meu disse, ó, oh, a estatística de 100 músicos que tentam tocar oboé, um acaba virando é. instrumento oboísta mesmo. E, é. e realmente é verdade, a gente olha na, nos conservatórios, nas escolas, né? Sempre são poucos, né? São, é, é um instrumento realmente... É um Difícil, instrumento né? de que para você começar a tocar de uma forma aceitável ele demora, uhum. né? Então é um instrumento que exige muita é, resiliência, <risos> <risos> né? E, e, e gostar e também é um exercício muito físico, Sim. né? E, então ele demanda. As pessoas acham que precisa de muito ar, na verdade não precisa de muito ar, uhum. mas precisa de muito diafragma, de muita força abdominal, uhum. né? Então eu brinco que é como você pegar um canudinho bem fininho, né? E ficar ali soprando com pressão, a quantidade de ar contínua. Então, isso é uma coisa que é, é cansativo. Eu falo, é, é uma malhação, assim, Total, né? Total, é verdade. E, então, não é para... Mas é bom que tem muitos instrumentos, cada um, né? Exatamente. Vai de acordo com a sua personalidade. Claro. E falando de muitos instrumentos, na época do barroco é diferente como hoje, né? Que tem ah, o oboé, então é, o oboé é o oboé. Então, uhum. né? Claro, tem o oboé francês, tem o vienense, enfim. Mas na época uh, tinham vários outros instrumentos também, né? O próprio bar usava pelo menos três instrumentos, né, assim, Isso, muito é. comuns, assim, o próprio oboé normal, o oboé da Mori, o oboé da Kátia também, né, uhum. que pena que nesse concerto não teve o oboé da Kátia, senão você poderia, poderia já... Poderia, exatamente, já ter trazido e mostrar a família completa, Exato. né. Exato, que é um instrumento até bastante exótico, né, ele não... não... Ele é, ele é um instrumento curvo, uhum. né, então, da Kátia é da caça, né? Exatamente. Todo mundo, às vezes, né, faz Acho a brincadeira. É da, da não Kátia. é a Kátia, aquela pessoa, né? É, <risos> aquela a, moça. A, a minha vizinha aqui, a, a dona Kátia. Né? Da Kátia da caça, né? Isso parece que foi porque tinha lá em Leipzig, onde Bach fez muitas cantatas, né? Uhum. Tinha um aboísta muito bom, né? O Kaspar Gledit. Né? Gledit, exatamente. exatamente. E... Hum, e aí, nessa época, Bach estava fazendo a, a segunda cantata do Oratório de Natal, uhum. e que tem uma... ele queria um, trazer um som muito pastoral, uhum. né? E tinha também um luthier muito famoso lá, o Eichentopf. Uhum. E eles ficaram com essa ideia de construir, então, um instrumento que trouxesse essa, essa aura, assim, pastoral, uhum. né? E... Então, construíram esse instrumento, que depois, hoje em dia, a gente pode dizer que é o que virou corno inglês, uhum. né? Que é um oboé em fá, grave, então uhum. um tenor, uhum. né? É, então, a gente poderia dizer que esse é o oboé soprano, depois eu vou montar o oboé da Mori, que é um oboé um pouquinho mais grave, uma terça menor, abaixo, uhum. e o corno inglês, que é em fá. Construiu-se, então, um oboé curvo, porque como é que você ia conseguir tocar, né? Tão longe, assim... Uhum. Então, um oboé curvo, que é a madeira toda cortadinha, como se fosse uma coluna vertebral, uhum. né? Que pode dobrar, encapado com um couro, couro. né? Para segurar, e uma campana de trompa. Uhum. Né? Muito semelhante, é exatamente. Uma trompa, é. De bronze, né? De metal, de né? De metal, exatamente. E que foi usado e depois é, ficou tão bom e o oboísta... Da época do Barra, acho que eu tocava absolutamente qualquer coisa, uhum. né? E, e Barra, então, fez muitas coisas para o Oba da Kátia, né? Uhum. Paixão, Paixão Segundo São Mateus, Segundo uhum. São João, várias Muitas áreas, cantatas, né? Exatamente, de cantatas. Algumas cantatas, por exemplo, tem lá o... Tem, chega a usar os três oboés, né? O, o oboísta tinha que... Exatamente, na, na Paixão Segundo São Mateus é, e em São João. Em São João, é. São os três, né? Diferente de hoje em dia, o, era uma tradição que o oboísta tocasse a família completa, uhum. né? Do oboé, não tinha, cada um toca um uma Um especialista. Coisa, um especialista, né? Uhum. Então, é, um oboísta como eu, hoje em dia, a gente toca todos os instrumentos, uhum. né? Esse aqui vai montar o Oboé da More. A diferen... O Oboé da More, mais fácil a gente entender, da More, o que dá a diferença é essa campana, que ela é mais fechadinha e produz um som mais aveludado, quase como se fosse uma... Se eu comparar aqui essa com essa, né? Quase como se fosse uma surdina, uhum, né? Dentro uhum. do próprio Oboé. Ela é cavadinha, ela né? Ela é cavadinha, olha, é bem diferente, né? Ela é mais fechadinha, né? Uhum. E, é, e é isso que muda, então, a... O som 
desse oboé. Ele é um pouquinho mais comprido, vou montar. Então, os oboés sempre são assim, né? Em três partes, o que facilita a gente colocar na mochila. Exatamente, o transporte, né? O transporte. Bom se o cravo pudesse ser é... assim, né? A gente vê que ele, se eu colocar um do lado do outro aqui, que ele é maior, né? Um pouquinho mais comprido. E faz, então, a dimensão ali, a dar essa diferença. Esse é um oboé em dó, esse é um em lá. Uhum. Mas vou pôr aqui a palheta na água para tocar um pouquinho para vocês ouvirem a diferença sonora. Eles usam palhetas diferentes. São palhetas diferentes. É, na verdade, o Tudel, né, que é uhum. essa parte aqui. É maior, né? É maior, né? Se a gente colocar um do lado do outro. Ó, a gente vê que é bem dif diferente. E o Tudel. A palheta do Boé da More é um pouquinho mais larga também, uhum. né? Elas não funcionam uma no outro, mas realmente o que difere é isso aqui. Uhum. Isso faz toda a diferença. Que falando de palhetas, né? Você sempre tem o, o kit da palheta, né? Assim, e você entra para o concerto com todas, né? A gente entra com todas, porque existe... Uma vez só aconteceu isso comigo, graças a Deus, mas a palheta ela pode rachar no uhum. meio do concerto, né? Então, e ela acontece... Ou morrer também, parar de vibrar, né? Pode, é, 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 isso é um pouco mais difícil no meio do concerto, a gente já consegue saber mais ou menos o que está acontecendo, né? Uhum. Mas rachar, é, principalmente na Europa, que você tem uma diferença de temperatura, às vezes, muito grande, né? Ou muito frio, ou, ou de repente, um aquecedor, né? Um aquecimento uhum. muito forte, então fica seco. É, acontece às vezes da paleta cair no chão, também acontece uhum. isso. <risos> Alguém pisar, essas uhum. coisas acontecem. Então a gente sempre tem que ter certeza de ter uma segunda <risos> à mão, né? <risos> para não correr esse risco. Um amigo meu uma vez botou num currículo lá, botou assim, uh, descreveu todo ele, daí no fim ele termina assim, que no currículo do concerto, né? Ele mandou de brincadeira. Tem medo de baratas e de não achar a paleta certa para o concerto, é. né? É bem isso, né? <risos> é. Esse é o maior pesadelo dos, dos oboístas. Eu já tive muito sonho, um pesadelo. Eu ia tocar e estava sem a caixa de palhetas. Assim. Nossa! É. é verdade. Vou tocar um pouquinho cada um deles para vocês ouvirem a diferença. Se eu tocar sem as mesmas notas, né? A mesma dedilhada. Então, aqui... Encaixa. Uhum. São bem diferentes, né? É o mesmo dedilhado, o transposto, mesmo... né? Exatamente. Terça então a gente abaixo. vê que as notas são outras e o colorido também Completamente é diferente. outra coisa, né? Exato, ah, é. é. E é interessante, porque apesar de ele ser um, um timbre mais velado, não quer dizer que ele tem menos som, né? Porque... É, não, ele tem é, uma boa projeção, né? Eu acho que também aí Bach, que é um... Que escre... Claro que o Badamor é diferente do Bodacatia, que o Bodacatia praticamente só tem Bach, é, uhum. obras escritas de Bach. Uhum. O Badamor já tem concertos de Telemann, uhum. é... Dietersdorf, tem Dietersdorf, um, é verdade, é, compositor um, vienense, é, já, já, mais já mais tardio, tem muito repertório, mas ele foi, ele, quando a peça é escrita para ele, toda a instrumentação em torno também tem uma, ajuda para que ele se projete, né, para que ele hum. se, a palheta também ajuda muito você a, a projetar mais ou menos, né, hum. a gente consegue fazer uma mudança da cor da paleta de acordo com o repertório que vai ser tocado, claro. né?
palheta ela é realmente a alma do instrumento, né? É, eu acho que junto com talvez o fagote, né, que tem a mesma palheta dupla também, uhum. ele seria a continuação, né, da família. Então nós temos o oboé, o oboé da amor, o dizemos que foi então soprano, contralto, o oboé da Cátia, que é o tenor e o baixo é o fagote, o né? Fagote. É, o, é, hoje em dia a gente não não toca, né? Uhum. Mas na época muitos oboístas também tocavam fagote, sim, né? Fazia sim, sim. parte da da educação ali musical deles. E Traverso e Flauta Doce uhum. tocavam tudo, né? Basicamente. Existe né, muito repertório, né? não só bar, que o oboísta tem uma... Na primeira versão do Magnífica, tem, inclusive tem uma área de flauta doce que o próprio oboísta né, largava o oboé Exatamente. e tocava a flauta doce. Né? Handel tem muitos. Handel nas óperas. Grosso, né? grosso Exato. também. Que tem o segundo movimento com flauta, flauta doce. doce. É. Exato. E é o próprio oboísta que toca, né? Isso no caso... É, eu acho que cai muito bem para quem... Eu, no caso, também toco flauta doce, né? Estudei flauta doce. E, a, e acabei tocando profissionalmente muito mais flauta doce depois que eu comecei a tocar oboé, por essa facilidade, né? É, era muito, realmente, original de época, claro, né? Isso, claro. né? Diferente da flauta doce, por exemplo, ou do traverso, que dentro do próprio instrumento, ou até o clarinete também, né? Uhum. É, você tem ali o bloco, o jeito da, da emissão. Uhum. No oboé, sem a palheta, o oboé não existe, uhum. né? Então, é por isso que é tão importante a gente saber fazer palheta, porque não adianta nada você ser virtuosa e ter tudo se a palheta não está boa, né? Uhum. Se você não está contente com ela. E é uma coisa, é, assim, é quase uma terapia, assim, uhum. porque você vai descobrindo a sua personalidade que você quer, que você quer mostrar junto com o instrumento, né? Uhum. Então eu acho que muita gente quer comprar a paleta pronta, por uhum. exemplo, né? Porque dá trabalho fazer, Lógico, né? Lógico, é um tempo. E é difícil. Então, ah, vou comprar na internet. Hoje em uhum. dia tudo se compra na internet, Exato. inclusive paletas, né? <risos> é, eu particularmente sou meio contra isso, porque eu acho que é, é você a paleta, né? Então uhum. é e é um processo bonito, eu acho também. Claro, né? claro. É, não é a in... sua voz. Né? Exatamente, a intimidade de você estar tá lá, né? Exatamente. Buscando, né? Não, ah, quero um pouquinho mais claro. Não, quero mais escuro, é. enfim. E a gente vai mudando conforme o tempo da própria vida. Também uhum. você vai querendo coisas diferentes. É muito interessante Com certeza, isso. É. É. Acho que na música toda, né, Fê? Uhum. É, o cravo, o jeito que você toca também. Posso imaginar que a gente vai sempre transformando, né? Isso é muito bacana. Eu falo, né, que fazer música também... Ah, o momento da performance é um, é um momento que, enfim, dá para se ensaiar, né? A gente ensaia, combina muita coisa, mas no momento da performance você pode mudar tudo aquilo que você ensaiou, tudo aquilo que você combinou, porque a música é uma arte do momento, do né? Do momento, exatamente. Então, às vezes, num dia você pensa em, de uma forma, né? De repente, no outro dia, exatamente. Tudo, tudo pode mudar, né? E essa é a beleza, né? Que isso tecnologia nenhuma vai tirar, né? Porque é, o, é, a, é a arte feita ali no momento, né? Exato. E, e que bom, né? Que, que é assim, né? Que bom, a gente, que é assim, exatamente. Isso também dá essa energia, essa tensãozinha, uhum. né? No ar e, e que faz com quem esteja presente normalmente sinta isso também, né? É, o público e... é muito... Perci... É, é, é... Percebe muito, né? É, e responde, pra... e é uma troca, é né? É uma troca, exatamente. É. O, o público percebe, às vezes, ah, mesmo a pessoa não entendendo nada, ah, eu achei tão mecânico, né? Assim, apesar de estar tudo lá, às vezes, e é muito isso, né? A gente assiste muitos concertos que ah, não é que está desafinado, não, tá, tá tudo certo. Eu lembro de uma gravação do Horowitz uma vez, e aí ele, foi, ah, ele errou um monte de notas, ele veio, ah, e achou, disse, ah, maravilhoso, bonito. Aí o maestro, assim. Tem algumas notas erradas, poucas, mas, é. mas tem. Aí o Horowitz, para mim, está ótimo. Tem poucas notas erradas, mas tem muita música, é. né? Então, uh, isso, isso o público percebe, né? É. Quem está ouvindo, né? Nota essa... Essa, essa energia, essa né? Essa energia, é. exatamente. Exatamente, é. é. Eu acho que o que é muito importante, a gente sempre... Muitas pessoas me perguntam, mas qual é a diferença entre o oboé moderno né, e o barroco? Além da questão física, né? Uhum. Eu acho que sempre é muito importante a gente, quando fala do barroco, a gente lembrar da linguagem do barroco, uhum. né? Que, que o que é mais difícil da diferença é a cabeça, né? Uhum. É sempre lembrar que é uma língua diferente, né? Uhum. Então, muita gente toca os dois instrumentos, você 
pegar, é, quem toca piano senta no cravo e toca nota, né? Uhum. Não está fazendo música, uhum. <risos> muitas vezes, né? Uhum. É, então, a, é, para quem gosta de instrumento barroco, sempre tem que vir com essa ideia que você não é meramente a técnica, né? Uhum. É um processo de linguagem, uhum. né? Da fala, da retórica, uhum. do discurso musical, uhum. né? Acima de tudo, essa é a grande diferença entre tocar um instrumento, eu acho que de época, né? E um instrumento moderno. Com certeza, né? com certeza. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de reafirmar, uhum. que, que não é de um dia para o outro, Exatamente. Né? E não é só faz... o, instrumento, o instrumento, é o instrumentista, né? O instrumentista, quem, quem tá atrás... exatamente. E o estudo, né? o conhecimento, ninguém... Eu brinco que eu falo assim, é que nem português e espanhol, né? A gente fala português acha que vai sair falando espanhol. Mas falar bem espanhol tá, é bem diferente, né? <risos> Exatamente. É, é. Arranha um portunhol, né? Exatamente. É, e precisa essa imersão mesmo, né? No... Na cabeça. Na cabeça, exatamente. É. é. Que maravilha. Natália, querida, muitíssimo obrigado. Obrigada a Mais você. uma vez. E, bom, gostaria de agradecer a todos. Então assistiram essa nossa conversa muito gostosa e uh, agradecer os nossos apoiadores, mecenas, pois graças a eles né, esse projeto acontece. Se você quiser também assistir outros de nossos concertos, todas as informações estão no nosso site, uh, barbrasil.com e também se você quiser se tornar um apoiador né, e fazer parte desse grupo, as informações estão lá, você é muito, muito bem-vindo e nos encontramos no próximo concerto. Muito obrigado!